வணக்கம் உங்களை என்னுடன் வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த யூடியூப்ல நான் பார்க்குறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஹண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஃபிஃப்த்து பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ பார்க்குறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் டிப்ரியூட் ஆஃப் ரைட் ஆர் பிடிவிலஜ் எஸ்பெஷலி டு ரைட் டு ஓட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கரெக்டான லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போடுறதுக்கான உரிமை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் ஃப்ரான்சிஸ்மெண்ட் ஓகேவா டிஸ்அன் ஃப்ரான்சிஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேட்டட் ஆன் பேங்க் ஓகேவா ஸோ அதாவது ஒரு படுகைக்கு மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டொரஷர் ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ஆன் பேங்க் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்கன்னா டொரஷன்ஸ் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்குரேல் டைபிக்கலி ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ மாஸ் ஆஃப் ட்விங்ஸ் இன் ஏற்றி அதாவது அணிலோட கூடு இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்க மரத்தில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் அர்த்தம் ஸோ ட்ரெயின் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மெனி ஆஃப் ட்ராவல் மெனி மெனி ஆஃப் ஆர் ட்ராவல் அப்படிங்கிறது ட்ரொமினியா ஓகே ஸோ அதிகமாக வந்து பார்த்தா ட்ராவலை விரும்புகிறவங்க ட்ராவலை பற்றி பயப்படுறவங்கள்ட்டு இருப்பாங்களே அதுக்கு வந்து என்ன பேர் இருக்குன்னா ட்ரோமோமினியா ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம நிறையா போபியா படிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனியாங்கிறதும் வந்து பார்த்தா அது ரிலேட்டட் ஆனது தான் இந்த ட்ராவல் பற்றியான மேனியா வந்து தான் ட்ரோனோ மோனியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் சொல்லுவாங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஏ கண்டஸ்ட் பிட்வீன் டூ பீப்புள் டு செட்டில் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் ஹானர் இதை வந்து டவுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது ஏ கண்டஸ்டன் கண்டஸ்ட் பிட்வீன் ஏ டூ பீப்புள் ஏ செட்டில் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் ஹானர் ஓகே ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பீப்புள்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹானர் பண்ணுறது அப்படின்னா டுவெல்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் இம்ப்ரூவ் சம் ஒன் மாரலி ஆர் இன்ட்ராக்சுவலி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இன்ட்ரெக்ட் ஆர் இம்ப்ரூவ் அதாவது மாரலியாக மாரலியோ அல்லது இன்ட்ராக்சுவலோடு சேர்த்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து எடிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் ஆர் வைஃப் அப் அவுட் அப்படிங்கிறது என்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மேன் பிஹேவிங் மோர் லைக் எ உமேன் தென் எஸ் எ மேன்கிறத எஃபிமினேட் அதாவது எப்போவுமே மே இது ஆண்கள் தான் உயர்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க வந்து எஃபிமினேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏன் மேன் பிஹேவிங் மோர் லைக் எ உமேன் எஸ் எ மேன் ஓகேவா அதாவது ஒரு ஒருத்தனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமேனிசம் அதாவது பெண்கள் அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்து உயர்த்தி காட்டுற அந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி சொல்லுவாங்கல்ல அவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிமினேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபேவரிங் சோசியல் ஈக்வாலிட்டி அது ஒன்று எக்லிஸ்டேரியன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபேவரிங் சோசியல் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது மூலம் சோசியலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் சமநிலை சொல்லுவாங்க சமூக சமநிலை சொல்லுவாங்க அதை வந்து விரும்புகிறவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்லிஸ்டேரியன் சொல்லுவாங்க எ போயம் தட் எக்ஸ்பிரஸ் லேமெண்ட் ஆஃப் ஆர் தி டெட் அதாவது டெட் இறந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடுவாங்களா அந்த பாட்டுக்கு என்ன பேர் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி ஓகே ஸோ இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வந்து தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதாவது டெத்தை பற்றியான டெத்தை பற்றி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி பாடக்கூடிய போயத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் எலிஜின்னு அர்த்தம் இப்போ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்மால் மிஸ்யூவர்ஸ் ஃபேரி இது வந்து எல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ சின்னதாக மிஸ்யூவர்ஸ் ஆகிற ஃபேரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஃப்னு சொல்லக்கூடிய வாங்க அடுத்து ஏ பேரடைஸ் வித் ஏ பெர்ஃபெக்ட் பிளீஸ் ஓகேவா ஸோ அதாவது பிளீஸுக்கான ஒரு உலகம் அதாவது சொர்க்கம் சொல்லுவாங்களா பெர்ஃபெக்டான ஒரு வாழ்க்கைக்கான சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுசிசியம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா த ஆர்ட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஸ்பீக்கிங் ஓகேவா ஸோ அதாவது எஃபெக்டிவ் ஸ்பீக்கிங் ஒரு நல்ல பேச்சுக்கலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா எலுக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதாவது நல்லா எஃபெக்டிவாக பேசக்கூடிய ஒரு கலை அதுதான் அந்த ஆர்ட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஸ்பீக்கிங் சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேர்னா உண்மையில் எலுக்யூஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபெர்ம்லி அண்ட் டீப்லி இன் ஏ சரௌண்டிங்
burning or glowing coal or wood drying the fire அதாவது இது சொல்லுவோம்ல சின்னதாக இருந்தாலும் தீ பிடிக்கக்கூடிய மாதிரி அந்த மாதிரி தான் எம்பர் சொல்லக்கூடியது ஒன் ஹூ இஸ் ஹானரபிளி டிஸ்சார்ஜ்டு ஃப்ரம் சர்வீஸ் ஓகேவா ஒன் ஹூ இஸ் ஹானரபிளி டிஸ்சார்ஜ்டு ஃப்ரம் சர்வீஸ் அதாவது ஒரு சர்வீஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹானரபிள் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்களா அதுக்கு என்ன வேணா இம்யூட் ட்ரஸ்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் தட் கேசஸ் வாமிட்டிங் ஓகேவா ஸோ வாமிட்டிங்க்கு இருக்கு வாமிட்டை கொடுக்குறதுக்கான அந்த மெடிசன் கேன் பேர்னா எமிட்டிக் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹூ கோஸ் ஃபார் எ சீக்ரெட் அஃபீஷியல் மிஷன் எமிசின் எமிசரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் அஃபீஷியலான ஒரு மிஷனுக்கு வந்து சீக்கிரட்டாக போ போகிறது வந்து பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க சீக்கிரட்டான ஒரு அஃபீஷியல் மிஷனுக்கு வந்து போகிறது வந்து பார்த்தா எமிசி எமிசரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டு ஸ்வீப் ஓவர் சம்திங் ஸோ அஸ் டு சரவுண்ட் இட் கம்ப்ளீட்லி இது என் கிளப் கல்ஃப் கல்ஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பட் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்விப் ஓவர் சம்திங் அஸ் டு சரவுண்ட் த கம்ப்ளீட்லி ஓகே ஸோ அந்த சரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விப் பண்ணி இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கல்ஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒன் வேர்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டல் வேர்னஸ் ஃப்ரா ஃப்ரம் லேக் ஆஃப் ஆக்குபேஷன்ஸ் ஓகேவா ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டல் வேர்னஸ் ஃப்ரம் லேக் ஆஃப் ஆக்குபேஷன்ஸ் என்னி ஒன்று சொல்லக்கூடியது நெக்ஸ்ட் லைக்லி டு அரோஸ் என்வி அதாவது என்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே லைக் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விஎபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது ஓகேவா ஸோ என்விஎபிள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லைக்லி டு அரோஸ் என்வி ஓகே லைக்லி டு அரோஸ் என்வி அப்படிங்கிறது இவியபிள் ஓகேவா ஸோ லாங் போயம் பேஸ்ட் ஆன் என் நோபிள் தீம் ஓகேவா ஸோ இந்த பெரிய போயம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீமை வச்சு கொள்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பிக் ஓகேவா ஸோ ஒரு தீமை வச்சு ஒரு போ பெரிய போயம் உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது எப்பிக்னு சொல்லுவோமா ஸோ காப்பியம் சொல்லுவோமா அதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டிவோக்குடிய ப்ளஷர் டிவோட் டு ப்ளஷர் அண்ட் என்ஜாய் ஹிம்செல்ஃப் இது வந்து பார்த்தா எவ்வி க்யூரியன் ஓகேவா ஸோ டிவோட்டட் டு ப்ளஷர் அண்ட் என்ஜாய் ஹிம்செல்ஃப்னா எவ்வி க்யூரியன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது டிவோட்டட்னா தெரியும்ல நமக்கு அதை வச்சு ப்ளஷராகவும் அல்லது என்ஜாய் பண்ணுறத இது வந்து பார்த்தா எவ்வி க்யூரியன் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எடுத்து பெர்சவ் யால் ரைட் ரெடிஷன் ஆர் ஐடியா இன் ஃபார்ம் தட் என்ஷர் இட் வில் பி ப்ரொடெக்டட் அண்ட் ரெஸ்பெக்டட் த என்ஷைன் ஓகேவா ப்ளஷர் த ப்ரிசர்வ் யார் ரைட் ரெடிஷன் ஆர் ஐடியா அதாவது ப்ரெஷர்னா ப்ரெஷர் பண்ண ஃபுட் ப்ரெஷர் பண்ணும் சொல்லுவோம்ல அதாவது ரைட்டான ட்ரெடிஷ்னலான அண்ட் ஐடியா இந்த மூணுமே வச்சு ஒரு விஷயத்த ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி இது இது பண்ணுறது வந்து பார்த்தா என்சைன்னு சொல்லக்கூடியது நெக்ஸ்ட் என்ன இருந்தால் டிசீஸ் கேசிங் ஏ பேஷன் ஃபால் அன்கான்ஷியஸல் இன்வாலினேட்டரி ஓகேவா அதாவது ஒரு டிசீஸ் இந்த டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா அன்கான்ஷியஸாக போகிறது ஓகே கீழே வந்து அன்கான்ஷியஸாக ஆகிறது வந்து பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எப்பிளிசி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே எப்பிளிசின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஷார்ட் ஸ்பீட்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி பிளே இதை எப்படி ஆக்கி ஓகே ஸோ அதாவது ஒரு பிளேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பான் என் எண்ட் ஆஃப் தி பிளேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ஸ்பீச் வந்து தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கு என்ன பேர் எடுத்தோம் எப்படி ஆக்கின்னு நடத்தும் ஓகே ஸோ அதாவது இப்போ ஒரு மூ பழைய காலத்தில் ஒரு மூவி முடிய போது அப்படின்னா மூ மூவி முடிஞ்சக்கப்புறம் டேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த விஷயத்துக்கு பேர் என்ன இருக்குன்னா எப்படி லாக்கி அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தா ஒரு பிளேயர் இருக்குது அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ஒரு பிளேயர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேயர் முடிஞ்ச எண்டில் ஒரு சின்ன ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா எப்பிலாக்கின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்பிலாக்கி சின்ன ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் எப்பிலாக்கின்னு நடத்தும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த என்ன இருக்குது ஏ வெர்ஸ் லெட்டர் இது எப்ஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஏ வெர்ஸ் லெட்டர் வெர்ஸ் லெட்டர் அப்படின்னா எப்ஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் வேர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ நம்ம மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மோர் டைம் வந்து இதை மாதிரி கால் பண்ணலாம் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள் த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் டிப்ரிவ்யூட் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் எஸ்பெஷலி ரைட் டு ஓட்னா அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தா ரைட் டு ஓட் அதாவது ஓட்டு போடுற உரிமைக்கான எல்லா விஷயத்துமே நம்ம செய்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் இன்ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்சிஸ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன
ஸோ அடுத்து என் போயம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் லெக்மெண்ட் அண்ட் டெட் இதுவும் அது இருப்பு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ எலிஜிங்கிறது இறந்தவங்களை பற்றி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி பாடக்கூடிய ஒரு போயத்துக்கு பேர் தான் இப்போ இந்த எலிஜின்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்து என் ஸ்மால் மிஸ்பிஹேவியர் ஃபெரி இதை எல்ஃபுன்னு சொல்லுவாங்க என் பேரடைஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஃபிளீஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஃபிளீஸ் அது சொர்க்கத்தை பற்றியான சொல்லக்கூடியது பெர்ஃபெக்ட் ஃபிளீஸ் வந்து தான் எலிசம் சொல்லுவாங்க த ஆர்ட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஸ்பீக்கிங் இது எலிக்ட்ரீசன் ஓகேவா அதாவது எஃபிஷி எஃபெக்டிவாக பேசுறது பற்றியான கலை அதாவது நல்லா பேச்சு கலைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா எலுக்கேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ பேச்சு கலைக்கான வடிவத்தை சொல்லுறது எலுக்கேஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தா ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தா இம்பர்டன்ட் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன இருக்குது ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் பர்னிங் ஆர் கோல் அப்படி டெய்யிங் பீ இது எம்பர் அதாவது நம்ம இந்த தீ எரிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கோம் அதுதான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஒன் ஹூ இஸ் ஆனரபிளி டிஸ்சார்ஜ்டு ஃப்ரம் சர்வீஸ் ஓகேவா ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸ்லேருந்து வெளியேறும் பொழுது ஹானர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது ஹானரபுளாக பண்ணுவோம்ல அதுக்கு பேர் என்ன எமிட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து வாமிட்டிங் மெடிக்கான மெடிசன்ஸை வந்து பார்த்தா எமிட்டிக்னு சொல்லுவாங்க ஹூ ஒன் ஹூ கோஸ்ட் சீக்ரெட் அஃபீஷியல் மிஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் அஃபீஷியல் மிஷன் செய்யணும் அப்படின்னா அவன் வந்து மிஷினரி இது அதிக விருப்பு கேட்டிருக்காங்க அது கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கேன் அடுத்து டு ஸ்வீப் ஓவர் சம்திங் டு அஸ் டு சரௌண்டிங் கம்ப்ளீட்லி என்கரேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ய ஸ்டேட் மென்டல் வேரிங்னஸ் ஃபார் லேக் ஆஃப் அக்குபேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒருத்தனோட இதனால மென்டல் வேர்னஸ்னால வந்து பார்த்தா அவனோட அங்கே வேலை வந்து பார்த்தா தடை போடுது அப்படின்னா இன்னொன்னு ஆகி சொல்லுவாங்க லைக்லி அரோசி என்வி ஓகே ஸோ என்வியை லைக் பண்ணுறவங்களை வந்து பார்த்தா என்விஏபிள் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த என்விலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஆன்சர் அது கூட ஏபிள் போட்டிங்கன்னா என்விஏபிள் ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லைக்லி டு அரோசி என்விஎம்னா என்விஏபிள் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதே தான் லாங் போயம் பேஸ்டு ஆன் யூ நோபிள் தீம் எப்பிக் ஓகேவா ஸோ அதாவது ஒரு போயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீமை போ டீமை வச்சு அதாவது ஒரு கருத்தை பற்றி நம்ம தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா கருத்து ஒரு கருத்தை வச்சு உருவாகக்கூடிய ஒரு போயத்துக்கு வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிக் அதாவது காப்பின்னு சொல்ல முடியாது டிவாட்டர் ப்ளஸ்ஸர் ஆர் என்ஜாய் ஹிம் செல்ஃப் அதாவது ப்ளஸ்ஸர் அண்ட் என்ஜாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவாட்டட் பண்ணுறது வந்து எப்பிக் ஆர் ரியன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அது இருப்பு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கிறீங்க ப்ளஸ்ஸர் அண்ட் ரைட் ரெடிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மட் என்சர் ப்ரொடெக்டர் ரெஸ்பெக்ட் என்சைன் டிசீஸ் கேசஸ் பர்சனல் ஃபார் அன்கான்சியஸ் அதாவது ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பிலிசி அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்ததுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து அன்கான்சியஸ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அடுத்து என் ஷார்ட் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் தி பிளே ஓகேவா ஸோ அதாவது ஒரு பிளேயில் வந்து பார்த்தா ஷார்ட் ஸ்வீ எண்ட் ஆஃப் தி பிளேயில் வந்து பார்த்தா ஷார்ட் ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்குறது எப்ளைக்குன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வெர்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் அப்படிங்கிற எஸ்டைலுங்கிறது அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி இதே மாதிரியான கிளாஸஸ்க்கு நம்ம சேனல் தொடர்ந்து ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்